Thank you, Lord God, King of the Universe. That you are with us and you guide us today. Что ты с нами, что ты нас направляешь сегодня. Туда лаха, шиата, яхол, ли, канес, эцлейну, билибабут, шилану. Thank you that you are able to enter into our hearts. И спасибо, что ты можешь войти в наше сердце. Туда, шиата, кава, сити, адзе, блигла, шиата, савалта, ал, хаслав. Thank you that you've already done this, because you have already suffered on the cross. И спасибо, что ты это же сделал, потому что страдал на кресте. Thank you, Lord God, that you're able today to cause every word that I speak to be after you. In the name of Jesus, the Messiah, we pray and give you the glory. Amen. Don't forget the mic. <laughs> Why do I do that? I put it down after prayer, don't I? I've done that twice. There is a uh, verse. Uh, you know, I haven't told you much about myself. Uh, um, I guess that would be would be a good idea to do. Yeah, and normally you do that on the first day. Знаете, я не очень много вам рассказал про себя. Ну, хорошо было бы рассказать про себя. Ну, обычно я рассказываю про себя первый день. You normally say, "Okay, I'm I'm so and so, and I've and I've done this, that, and the other." And I haven't done that in these uh, five days that we've been together. Обычно говорят, "Ну я такой-то, такой-то делаю то-то, то-то за эти пять дней я такого ничего не рассказывал." So I thought I'd just give you a quick uh, synopsis of the life of of uh, what they call me in uh, Israel is uh, Yossi Mashiach. И как я сказал, синопсис такой обзор жизни сделаю дамам, как они называют меня в Израиле, Йоси Машиях. Йоси Машиях. Why do they call me? Uh, my name is Joe Christian. Меня зовут Джо Кристиан. But the word uh, Christian, uh, it, you know, it comes from the word uh, Mashiach. Но вы знаете, что слово христианин происходит от слова Машиях. So why don't they use the word? Um, Мешихи, uh, which means follower of the Messiah, which is actually what uh, the word Christian means. И также Мешихи, последователь Мессии, что значит христианин. Why wouldn't they use that for my last name in Israel? И они используют это слово как моя фамилия в Израиле. The reason why they don't is because uh, Мешихи is not a family name. I mean, they don't use Мешихи. No, they don't use Мешихи for a family name, for someone's family name. Family surname. Uh, surname. И мешихи они не не наоборот они не используют в качестве фамилии. Uh, they do use Mashiach for a family name for a surname. А используют Mashiach в качестве фамилии чьей-то. And therefore they said, well, since this is a, uh, what would be used and is the closest that we can get, you'll be. Поскольку эта фамилия чаще всего используется в Mashiach. We'll have your surname be Mashiach. Поэтому твоя фамилия будет Mashiach. And then, uh, why, why Yossi? Why not Yosef? И почему Йосиф? Почему не Йосиф? Because my name actually is not Yosef in uh, English. It's just Joe. Потому что моя мое имя на английском не Иосиф, а Джо. And the uh, word for Yosef slang in Hebrew is Yosi. И The word for uh, Yosef, which is Joseph, mm. is Yosi. Yosef, Joseph, Yosi. Mm -hmm. It's one and the same word. So my name is. Uh, that's a very long story, isn't it? To get down to why they call me Yosi Mashiach. Very long story. Why do they call me Yosi Mashiach? And every time they say it, they laugh. И каждый раз, когда они это говорят, они смеются. Потому что, в принципе, знают, что меня Джо Кристиан зовут. Но это Ну, ничего страшного. Поэтому мы так расслабляемся. В 74 году я впервые поехал в Израиль. Мне понравилась страна. I enjoyed studying the language. Мне понравился язык, изучение языка. And I disliked the people. 
А мне люди не понравились. Мне показались они очень грубыми. And harsh. Жесткими. And I, so after about uh, nine months of living in the country and taking Ulpan Hebrew uh, study classes. И поэтому где-то после девяти месяцев пребывания в стране и учебы в Ульпане. I went back to the states for one year. Я возвратился в Штаты на один год. I won't tell you the whole story, but I'll just tell you after six months of being in the states. Не скажу вам всей истории, но спустя шесть месяцев пребывания в Штатах. The Lord did a remarkable thing in one day. Господь сделал замечательное дело в за один день. And suddenly I had a great love for the Israeli people. И внезапно у меня появилась большая любовь к израильтянам. I don't want to make the story long, so I'm cutting out a hundred percent here and leaving you with nothing. Я не хочу глубоко вдаваться в детали, поэтому можно сказать сто процентов деталей я упускаю. But that's okay because at least you know that the Lord gave me a great love for the people. I returned. I sold my car, bought a plane ticket, and returned to Israel. Поэтому что я сделал? Продал машину свою, покупаю билет в Израиль, возвращаюсь в Израиль. And began doing studies again in the Hebrew language. Снова продолжил обучение учебу иврита. Which I did for about another eight years. И чем я занимался следующие последующие восемь лет? Almost the whole time I was in, well, yeah, all the time I was in Ulpan Hebrew study class. И пока я был в Ульпане, учил иврит. Although the Lord provided many different things for me to do while I was in the country. И Господь давал мне различные вещи, что я делал в стране. Such as I was the first editor of the radio station in southern Lebanon and the first television station in southern Lebanon. Я был первым продюсером. Editor. Editor. He's doing. I would take the real-to-real types and edit out things that weren't appropriate. Тот, кто корректирует программу, радио программы и телевизионные программы в Южном Ливане. I worked in Jerusalem. They'd send me the tapes in Jerusalem. I would edit them there and then mail them up to Lebanon. Я работал в Иерусалиме, там делал всю работу, потом отправлял в Ливан. And and then I had other things like the Hebrew New Testament had just been translated by the Bible Society, and we spoke about this earlier. Также что еще Новый Завет на иврите, который был переведен библейским сообществом, и мы об этом уже говорили. So Ilan Zamir, a newborn believer, just had become spirit-filled, was living with me. И когда со мной жил тогда Ilan Zamir, он начал этим заниматься, только уверовал тогда. So I began began recording the Hebrew New Testament for the Bible Society, or asking the Bible Society if I could do it. And they said yes. Я начал записывать Новый Завет на иврите, или по крайней мере спросил близкое сообщество, можно ли мне это сделать. So Elan did the reading and I did the recording. Поэтому Elan читал, а я записывал. For about four years. И это, ну, это ушло нас четыре года. And we completed that in 1984. В восемьдесят четвертом году мы закончили эту работу. And other things I did there taught gymnastics. И также я там преподавал гимнастику. And other things I used to be a gymnast years ago. И также я сам был гимнастом много лет назад. I know I'm too tall to be a gymnast. Знаю, знаю, я слишком высокий для гимнастики. That's okay. I was a gymnast anyway. Ну по любому, я в гимнаст там был. But lots of things in the country to do. Lots of things the Lord provided a way for me to stay in the country, which you can't do today. И Господь сделал так, что я смог оставаться в стране, и что невозможно сделать было бы в наше время. At that time, as long as you were in Ulpan studying Hebrew, you could get a visa to stay in the country. В то время до тех пор, пока вы учились в Ульпане, учили язык, то вы могли бы продлевать визу. Today you can't do that anymore. В наше время этого невозможно сделать. And so today the Lord opened up another way for me to be able to remain in the country now that my wife and I have returned. И сегодня Бог открыл другой способ, как мы можем с женой оставаться в стране. Which is to work on a doctorate program. И я работаю над своей докторской диссертацией. And that gives me a good visa in the country. Поэтому хорошая возможность продлевать визу в стране. And then I have a lot of work to do besides the doctorate program, and so the university has been very kind to me, giving me plenty of time to finish the doctorate. И поэтому другая работа у меня еще есть помимо диссертации. И кроме того, университет дает достаточно времени для 
завершение этой диссертации. Many, many И также who will government Many, many more years. The, the uh, university is allowing me many, many years to finish the doctorate. Ah, you mean that <laughs> you will be working? Oh, for a long time. Ah, то есть университет продлевает еще на много, много лет то, чтобы я пока писал эту работу, диссертацию в течение многих еще лет, пока я закончу. I'll be retiring by the time I finish this doctorate. Пока я закончу диссертацию, я уже выйду на пенсию. So anyway, the Lord provides. He knows how to do what He wants to get done. Поэтому Господь обеспечивает. Он знает, что сделать, как сделать то, что Он хочет. And so I, I really have a, a love for the Israeli people that is is not there because of um, me as an individual. И у меня на самом деле любовь к израильтянам, но не из-за того, что я такой человек. But because God has done it in me. Но из-за того, что Бог сделал это во мне. So it doesn't really matter what they do to me. Поэтому независимо от того, что они делают со мной. And how nice or how unnice they are. Насколько они добры или не добры ко мне. That doesn't really matter because of what God has done in my heart. Это не имеет значения, поскольку Бог что-то сделал в моем сердце. And I'm glad He did that because it makes it so easier, to, much easier to be be in the country. И я рад, что Он так сделал, потому что в стране теперь намного легче жить. So anyway, that just is a little bit of history of myself. And before I go on, I would like to ask if there are any questions before I go to the uh, uh, lesson here. Yeah, это небольшая история моей жизни. И прежде чем я перейду к уроку, я хотел бы спросить, есть ли какие-то вопросы, может, у вас? Yes, sir. С какого языка был переведен Новый Завет на иврите? Uh, which language was New Testament translated from uh, The New Testament was Hebrew. translated from Greek to uh, today's Hebrew. Из греческого на современный иврит. Okay. By, by, many, by many scholars, not just one. Многими, многими теологами, учеными, не только одним человеком. A very, very, very scholarly edition. Очень, очень научное издание. Um, any other questions? Еще какие-то вопросы? Uh, by the way, concerning the uh, Greek uh, New Testament. Кстати, в отношении греческого Нового Завета. Доктор Линси и доктор Флюсер of the Hebrew University. Доктор Линси и Флюсер еврейского университета. Studied uh, uh, Greek and Hebrew uh, extensively. Изучали очень очень сильно греческий и иврит. Uh, for instance, let me give you an example. Dr. Lindsay had a Bible uh, when he would preach from the pulpit. Например, у этого доктора Линдси всегда Библия, когда он проповедует. And uh, it was two Bibles bound together. И uh, эти две, у него две Библии, которые вместе соединены, связаны. The Tanakh or the Old Testament in Hebrew. Tanakh или Ветхий Завет на иврите. And the New Testament in Greek. И Новый Завет на греческом языке. And he had them bound together. И он их вместе соединил. And when he was preaching in Hebrew or in English, either one. И когда он проповедует, будь то на иврите или на английском языке. He would, uh, let's say, he was preaching in English, just to, for an example. Допустим, он проповедует на английском. He would uh, read along in the Hebrew and in the Greek, translating directly into English so quickly that you could not tell that he wasn't reading the scriptures in English. Что он делает? Он прямо берет этот греческий Новый Завет и сразу же переводит его на английский, когда проповедует. Так что невозможно даже отличить, что он читает. In both languages. И на обоих языках он так может делать. So he was remarkable. Well, he. he uh, Uh, looked at he, when he was translating the uh, New Testament, he looked at the sayings of Jesus, what might be in a Bible, the red letter edition. Что он делал? Он в греческом Новом Завете смотрел на слова Иисуса, то, что обычно выделяется красным. The things that Jesus actually said, that portion of the New Testament. Слова, слова Иисуса в Новом Завете. When he would translate those into Hebrew. 
при переводе слов Иисуса на иврит. Or any uh, Semitic language, such as um, uh, the ancient languages, which he also understood the ancient languages well. Также он понимал любые другие семитские древние языки. Such as Aramaic. Арамейский язык. Uh, he would find that it translated so easily, and it didn't match the normal what they call Koine Greek. И он узна, увидел, что при переводе с греческого на арамейский, на, на язык оригинала, очень легко переводить. А в принципе, если взять греческий язык, как написано в греческом, это необычная грамматика, необычные высказывания. Koine Greek is the Greek of the time frame of uh, the disciples of Jesus. И тот греческий, на который там использовался, это греческий времен Иисуса, времен учеников. And therefore should be the Greek of the New Testament. И поэтому это греческий Нового Завета. Is, и там используется греческий язык, но, такой, который правильный, но кроме высказывания Иисуса. So when you're reading the sayings of Jesus in, in translating them into Hebrew, it translates so easily, it flows so well, that they, they knew that it had to have been a translation. Поэтому, когда переводится из греческого языка на иврит высказывание Иисуса, то это происходит так естественно, так природно, что сразу видно, что, как бы, какой оригинал. From a first century Semitic language. Uh, это перевод на семитский язык первого века. Uh, which is the time frame of Jesus and the disciples. И это время Иисуса и его учеников. So because of this, they know that the sayings of Jesus were written, uh, written originally in a Semitic language. Благодаря этому они поняли, что высказывания Иисуса в оригинале были записаны на семитском языке. And translated to Greek. И затем переведены на греческий. And that's why they're not Koine Greek. Koine. Koine. Is it term? It's a term that means the exact time period of the Greek of the disciples and Jesus. Which is what the rest of the New Testament is. Называется коины греческие. Это тот греческий, на котором написан весь Новый Завет. Yes, sir. Do you have uh, New Testament, Hebrew New Testament uh, in computer, digital? Um, I think I do. I'm pretty sure I do. Кажется, есть. I think I have it with me. Даже со мной есть. In, in, uh, you mean in audio or in uh, print? Written, written. In printed form? I think I do have it in printed form. Of course, I have it in audio form too, but I gave you that in, on CD. Yeah, already. you did. So you have printed. I think I do have it in print. I'm pretty sure I do. If you want it at the end of the class, I'll check. Yeah, After I, I do his uh, pictures that I promised him. И фотографии плюс. But I haven't. I've been trying to get to. Yes, sir. Люцифер жил в раю, где была чистота и святость. Тогда откуда пришло зло к нему? The question is, uh, Lucifer lived in, in Eden, in heaven, and where purity and holiness is, then where that evil came from to him? Okay, that's a good question. Хороший вопрос. Um, uh, angels are different from uh, men. Ангелы отличаются от людей. And they're not given a uh, free will. И у них нет свободной воли. Why can men, men be given a free will and angels not? Почему человеку дана свобода воли, а ангелу нет? And the reason is because men don't have uh, the understanding that angels do. God has hid from them the ability to understand perfectly good and evil. Who? Angels? God. No, men. For men? God has hidden from men the ability to understand perfectly the difference between good and evil. И получается, у ангелов нет того понимания, что, у людей нет того понимания, что и у ангелов. И Бог сокрыл от людей совершенное понимание добра и зла. Что такое добро и зло? 
So we, we don't have the type of knowledge that angels have about good and evil. We do have a type of knowledge that comes as we grow older, as we live on the earth. No. We start learning about what it means, what good is and what evil is. It is a process of learning that each man goes through. Unlike the angels who were given it just from the day one they were created, they were giving it, given it. They don't have to learn it. The New Testament even refers to this process and uh, says that Jesus, while he was a man, learned. Proving that he was fully man and fully God. Also, there's a scripture that mentions that uh, if a man doesn't have knowledge of sin, it is not counted as sin against him. Если человек не знает, что это грех, то ему это не засчитывается грех. Which is not true for angels. А это не относится к ангелам. So a man has to understand that he is sinning in order for it to be sin поэтому, to him. Поэтому человек должен знать, что он грешит, для того, чтобы этот грех зачелся ему, что он грешит перед кем-то. And God has a process of causing men to understand when they're sinning and when they're not. И Бог также проводит человека через процессы и дает понять, когда человек грешит, а когда нет. Каждый ребенок проходит этот процесс. Разные люди на различных стадиях приходят к пониманию. И Бог He knows exactly when it is. The day, like it, it, lot, people, it's not like exactly on when we, um, a young man becomes 13. It may be in one person. It may not be in another. Sin for one, but not sin for the other. Yes, because he doesn't have the understanding of it. И только Бог знает, когда что-то является грехом для кого-то. Для одного человека это грех, для другого не грех, поскольку он не понимает еще. It also mentions this when it's talking about the responsibility of a teacher. Также об этом упоминается в отношениях в отношении обязанности учителя. And it says to be very careful, and not many of you ask to be teachers, because you have or you're teaching people what it means, uh, the difference between good and evil. Также, как говорится. Не все сделайтесь учителями, потому что вы будете учитель, учить людей разницы между добром и злом. И после того, как у них, они приобретут это понимание, они, они будут ответственны. So when you go out as a teacher teaching and you make people responsible for their sin, поэтому когда вы учите людей, потом люди становятся ответственными за грех. By teaching them, и благодаря вашему, вашему преподаванию then you are, in essence, making them uh, uh, sinners Тогда, в мере, вы responsible to God uh, for what they've just done. Богом, то, That's uh, why the scripture says in the New Testament, don't many of you ask to be teachers. Because uh, you have to be real careful how you present the doctrine of salvation. Так как нужно быть очень внимательным, осторожным в том, как вы будете передавать доктрину о спасении. That's a very deep question that you asked. Это очень глубокий вопрос, который ты задал. And I hope I have answered it in a way that is helpful. Надеюсь, что я ответил, это что ж, когда помогло. You're welcome. Any other questions? Еще какие-то вопросы? Yes, sir. Первое, Иоанна 5.8. Подождите, говорите на Иоанна. Ну что, это тоже полезно. Смотрите, это, это относительно перевода Нового Завета на иврит. 1 Иоанна 5.8. Откройте, пожалуйста.
Да, 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 пожалуйста. Первое на 5.8. Три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Угу. Вот смотрите, интересно, как это получается на иврите. Смотрите, вот интересно. Угу. Адама. Да. Дам. Майм. А рох. Да. Здорово. Адама. Дам. Майм. Арух. Арух. So what he's showing is that it's uh, here it says Adama, which is Earth, and this way it says Adama, which is Earth. Adama, vertical, horizontal, Earth. And then uh, it's quite, quite interesting. Очень интересно. And uh, So you have uh, dam here, which is blood. Dam, что значит кровь. And then you have uh, maim here, which is water. И maim, что значит вода. So it's really, and then it has haruach across this way as well. И харуах. And down this way, haruach. Сверху вниз. Maim. И внизу. Dam. Maim. So maim it's тоже. Uh, really, really. Uh, uh, so it's kind of a play on words. Это можно как игра слов. And. Uh, Uh, interesting the way that Hebrew uh, falls into place. Очень интересно, как иврит вообще устроен. Yes, <laughs> I think that's very interesting myself. Thank you. Спасибо. <laughs> Any other questions? Еще какие-то вопросы? Okay, if no other questions at this time, let's go ahead and look at a few scriptures. And what we're going to look at is. Um, Some scriptures that we've already seen over these five days, but many scriptures that we have not. We're going to pull things together. What we're trying to see и is... И то, что мы сделаем, мы многие места Писания уже прочитали, многие еще не прочитали, но мы сведем все в одно. Is the uh, prophets, uh, such as, let's say, even Moses is a prophet. И такие пророки, допустим, взять даже Моисея как пророка. And so we're trying to see... Uh, some of the things that happened and and when is uh, what is Jesus talking about when he says Moses spoke of me you remember we read that scripture yesterday and uh, a few days ago as well what, what is Jesus talking about when he says Moses spoke of me well let's see if we can find where uh, where what Jesus is talking about and so let's let's look all the way back at the beginning of Exodus in the third chapter in the book of Shmot in Hebrew The third chapter, the second verse. Третья глава, второй стих. Again, we have this uh, angel of the Lord, as we talked about before. Снова здесь ангел Господень, на котором мы говорили. And it says in the second verse, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. Тут говорится, явился ему ангел Господень в пламени огня. From the midst of a bush. Из среды тернового куста. Uh, so he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Now this is interesting. It, it has the angel of the Lord being in, in the bush. The one that's the one he's looking at. Интересно, этот ангел Господень среди куста, на которого он смотрит. 
So we have that right here in the beginning of Exodus. И здесь в самом начале исхода книги исход. And then it says in the third verse, then Moses said, I will now turn aside and see this great sign, why the bush does not burn. И в третьем стихе сказал, Моисей сказал, пойду и посмотрю на все великое явление, от чего куст не сгорает. So we see from the, this that Moses really doesn't understand what is going on right now. Not yet. Поэтому, в принципе, Моисей пока еще не совсем понимал, что, в чем дело. He's starting to learn, but he doesn't understand yet. Он начал понимать, но все еще не схватил, не ухватил. And then he starts to understand in the fourth verse. Только больше у него понимания пришло в четвертом стихе. Says so when the Lord saw that he turned aside to look. Господь увидел, что он идет смотреть. God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. И возвал к нему Бог из среды куста и сказал Моисей, Моисей. Now who is in the who's in the bush? It's the angel of the Lord. Интересно, кто в кусте находится? Ангел Господень. But it's saying that God is calling from him from the bush. И затем говорится, Бог возвал к Моисею из куста. Now at this time we aren't seeing um, like we're going to see later on. We're going to look at some things. We're not seeing things like fire and thunderings and um, the earth quaking. И пока мы не видим гром, молнии, огонь, землетрясения. We're not seeing a tremendous power of God that is very, very scary here. Пока мы не видим этой огромной силы Божьей, которая очень пугает. We're seeing something here that that Moses can deal with, uh, uh, not not so with not so much difficulty. И мы видим то, что Моисей сталкивается с ситуацией, в которой у него нет особенных трудностей. A certain presence of God that doesn't cause him to run away, but causes him to turn towards it. То есть определенное присутствие Божье, которое не заставляет его убегать прочь, но обратиться к нему. Now that isn't always the case. И isn't always. Isn't. Не всегда так бывает. Uh, there are times when God reveals Himself to Moses in a way that that it's really scary. Иногда Бог отъявляет себя Моисею, что очень пугает. Maybe we're seeing two different presences of the power of God. Возможно, мы видим две различные два различных вида силы Божьей. One referred to as the angel of the Lord. А перв, а первое, в первом проявлении сказано как ангел Господень. И о втором проявлении как просто Бог. Иногда трудно понять, как вообще Бог делает это. What is it this Jesus is talking about when he says Moses spoke of me? О чем вообще Иисус говорит, когда говорит Моисей обо мне говорил? Well, it looks to me like Moses is speaking to one that's in the fire. И мне кажется, что он Моисей общается с тем, кто находится в огне. Almost in a normal way. В среде огня и обычно просто говорит с ним. And then this is what the Lord said in the last part of the fourth verse. It says, and He said, "Here I am." И затем последняя последняя половина четвертого стиха. Он сказал, "Вот я." And He said, "Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for this place where you stand is holy ground." Затем продолжает, не подходи не подходи сюда с ними обувь твою с ног твоих, во место на котором ты стоишь земля святая. Now this is really interesting when we get to the sixth verse. И очень интересно, мы подходим к шестому стиху. It says, "Moreover, he said, 'I am the God of your father.'" И сказал, "Я Бог отца твоего." Well, what father is he talking about here? О каком отце он здесь говорит? Now a lot of people would say, "Well, he's talking about his father Abraham." Ну многие бы сказали, но он говорит о его отце Аврааме. Well, that's that's possible. Это возможно. It doesn't say that necessarily, but it may mean that. Здесь не обязательно это сказано, но это может это означать. The next one that it says that he is, he says, the God of Abraham. Потом он говорит, что Бог Авраама. And the next one he says, the God of Isaac. И потом говорит Бог Исаака. And the next one he says, the God of Jacob. И потом Бог Иакова. And then it says, "And Moses hid his face, for he was afraid to look on God." И затем Моисей закрыл лице свое, потому что боялся возреть на Бога. 
So out of this bush, Поэтому из этого куста this angel of the Lord is speaking to him, говорит к нему этот ангел Господень. До тех пор, пока он не услышал, о чем сказал этот ангел Господень, он не боялся смотреть на него. But once the angel of the Lord tells him who he is, he's afraid. Но как только ангел Господень сказал ему, кто он, Поэтому не присутствие Господне напугало его. But what God has just spoken to him now he realizes it is God. Но то, что Бог сказал ему только что, и он понимает, что он Бог. And that scares him. И это его пугает. Because no man is allowed to look at God and not die. Поскольку ни один человек не может смотреть на Бога и не умереть. Well, how can this one be called the the uh, God of your father? И как же этот может быть назван Богом от Богом отца твоего? And he not die. И в то же самое время не умереть человек. It is possible that this father is the father that Jesus many times spoke of. И возможно это тот отец, о котором говорил так часто Иисус. When Jesus was speaking to the Pharisees and Sadducees in the temple, Иисус говорил с фарисеями и садукеями в храме. And he said, "I know the Father, but you do not know Him." И он говорил, я знаю отца, а вы не знаете его. It may be that Father that is being spoken of here. Возможно, об этом отце говорится здесь. But again, it may just be speaking of Abraham. Abraham, Nicholas' father. It may be. Но возможно также, что просто здесь говорится о природном отце Авраама. As the father of all men. But either way, отце Авраам, отце всех людей. It is God speaking to him out of the bush. Но все же это Бог говорит к нему из среды куста. And he's only afraid whenever he sees that he's speaking as God. И только тогда Моисей убоялся, когда увидел, что тот говорит как Бог. So this is this is really a, an a, a amazing thing that is happening here. Let's look at chapter six, verse two in the same book of uh, Exodus. Shmot. Второй стих. Six two. Шесть два. And it says, and God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь. And it said, "I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob." Затем я являлся я Аврааму, Исааку, Иакову. As God Almighty. С именем Бог всемогущий. But by my name, Lord, I was not known to them. А с именем моим Господь не открылся им. Now that's that's unusual for him to say that by his name he wasn't known by them. Which name? Ah, Lord. It just says here, by, but by my name, Lord, I was not known to them. Интересно, что он говорит с именем моим Господь не открылся им. What does he What does he mean here? He wasn't known to them by his name. Что это значит, что именем моим Господь? Okay, I mean they knew who he was. Ну хорошо, они знали кто это. They knew he was Lord. Они знали, что это Господь. So what does it mean that they didn't know him as Lord? Поэтому что это значит, что они не знали его как Господь? Well, we might be giving a little hint here that the Lord is revealing Himself in an unusual way. И возможно Бог как бы намекает и открывает себя немножко необычным способом. Because it said, "I appeared to Abraham." Так как тут говорится, являлся я Аврааму. Well, when did he when did he appear to Abraham? А когда он вообще являлся Аврааму? Well, remember when he appeared to Abraham, he appeared as the angel of the Lord. Но помните, когда он явился Аврааму, он явился Аврааму как ангел Господен. And was allowed to be worshipped. И ангел Господен, которому было позволено поклоняться. Angels aren't allowed to be worshipped. Ангелам нельзя поклоняться. And he was not rebuked. И за это Авраама не упрекнули за то, что он поклонился. And so we're starting to see here that when he's talking about appearing to Abraham and they didn't understand who he was. Поэтому здесь он говорит о том, что он явился Аврааму и они не поняли, кто это был. That they didn't know his name. Они не знали его имени тогда. It's because we're looking at one here who is the angel of the Lord that comes in a different type of appearance. 
И вот здесь мы видим, смотрим на ангела Господнего, который приходит в другом внешнем облике. One that is not so scary. В таком облике, который не настолько устрашающий. устрашающий. So, I mean, these are things that are being revealed by Moses. И это было явлено Моисеем. Moses is writing this down. И теперь Моисей все это записывает. So we can read it today. Так что мы можем сейчас это читать. Uh, let's look at the fourth verse in the sixth chapter. Четвертый стих этой же главы. I have also established my covenant with them Я to give them the land of Canaan. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую. Well, you know, to give them the land of Canaan. So he's saying that he's the one that's done it. Дать им землю ханаанскую, то есть это он, кто дал им эту землю. Well, when Abraham was hearing all of this, it was the angel of the Lord presenting it. Presenting what? Uh, that that he was giving him the land of Canaan. And he angel told it. The, the, the angel of the Lord was the one that was presenting it. I'll have to go back to those scriptures and show you, but yes. Ангел Господин говорил Аврааму о том, что даст эту землю. So we're having all of these hap these things happening. Поэтому все это происходит, все эти события. We're starting to understand something very important. И понимая их, мы начинаем понимать что-то очень важное. Let's look at the 14th chapter of the same book of Exodus. Теперь же 14 глава Исход. And you know what, though, I think we will we'll close uh, here, and and I'll read the 14th chapter in the next uh, time slot. И, наверное, на этом сделаем перерыв, потом продолжим с 14 главы.